আজকে থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের ক্লাস শুরু করতেছি তো প্রথমে ক্লাস শুরুতে আমরা প্রথমে সিলেবাস সম্পর্কে একটু জেনে নেব আমাদের সিলেবাসে কি কি রয়েছে এজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদের কোন কোন টপিক্স গুলা বা কোন কোন সাবজেক্ট গুলো আমাদের জানা উচিত সেগুলা সম্পর্কে একটু আমরা একটু জেনে নেব তো প্রথমে আমাদের যে সাবজেক্টটা আমরা অতি আমাদের অতি পরিচিত একটা সাবজেক্ট সেটা হলো স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স তারপরে রয়েছে হলো থিওরি অফ স্ট্রাকচার এরপরে আছে হলো ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার অর্থাৎ আমরা ডিপ্লোমাতে আমরা পড়েছিলাম ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার ওয়ান ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার টু তো এরপরে আরো বেশ কিছু সাবজেক্ট রয়েছে সেটা হলো হাইড্রোলিক্স তারপরে আছে হলো সার্ভিং সার্ভিং এর ভিতরে আমাদের ডিপ্লোমাতে সম্ভবত চারটা পার্ট ছিল একটা হলো সার্ভিং ওয়ান সার্ভিং টু সার্ভিং থ্রি আর একটা সম্ভবত অ্যাডভান্স সার্ভিং আরেকটা রয়েছে সেটা হলো ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আমরা ডিপ্লোমাতে পড়েছিলাম একটা হলো হাইওয়ে আর একটা হলো রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশনে বই ছিল দুইটা একটা ট্রান্সপোর্টেশন ওয়ান আর একটা ছিল ট্রান্সপোর্টেশন টু তো ট্রান্সপোর্টেশন ওয়ান এ ছিল সম্ভবত হচ্ছে হাইওয়ে আর ট্রান্সপোর্টেশন টু তে ছিল হলো রেলওয়ে এরপরে এরপরে রয়েছিল জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে আমাদের বই ছিল জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বই নামে একটা বই ছিল পাশাপাশি কিন্তু আমাদের ছিল একটা ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ওই ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বইটাও কিন্তু আমরা আসলে জিও টেকনিকের একটা অংশ হিসেবেই ধরি আমরা তারপর আরো একটা রয়েছে সেটা হলো ইনভারমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা সম্ভবত এখন ডিপ্লোমাতে বইগুলা এরকম নাম আছে যে সেনেটারি ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে হচ্ছে ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে হচ্ছে সম্ভবত এরকম বেশ কিছু নামে আর কি বেশ কিছু ভাগে ভাগে হয়ে গেছে বইগুলা মানে বিভিন্ন সময় প্রভিধান চেঞ্জ হয় সম্ভবত আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা যখন ডিপ্লোমা করেছিলাম সেই সময় আসলে ইনভারমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং নামেই বই ছিল এখন এটা পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাগে ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং সেনেটারি ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম নামে বিভিন্ন রকম বই হয়ে গেছে আর কি যাই হোক তো আমাদের এই হচ্ছে মোটামুটি একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদের টোটাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম গুলো যেগুলো আমাদের জানতে হবে তো এখানে মানে কারণ আছে আমি এখানে প্রথম যে তিনটা সাবজেক্ট লিখছি তিনটা সাবজেক্ট হলো পার্ট ডিজাইন করতে হলে অবশ্যই কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এটা দরকার পাশাপাশি হলো কনস্ট্রাকশন প্রসেস এর ভিতরে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম যে বিভিন্ন রকম হচ্ছে ফাউন্ডেশন তারপর পাইল এইগুলা কি বা সিমেন্ট প্লাস যে আমাদের যে দুইটা মিসিং থাকলো সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস প্লাস হলো এস্টিমেটিং এগুলো আমরা খুব ভালো করে শিখবো ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে আসলে এখানে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যে ডিপ্লোমার যে হলো সিলেবাসটা রয়েছে এর ভিতরে আসলে সব থেকে বেশি সময় লাগে এবং একটু হার্ড সেটা হলো স্ট্রাকচার পার্টটা এটাতে আসলে শিখতে সব থেকে বেশি সময় লাগে কারণ স্ট্রাকচার পার্টটা সব থেকে বড় একটা পার্ট বড় পার্ট এবং এটা একটু হার্ড তো এই জন্য আমরা স্ট্রাকচার পার্টে ক্লাস একটু বেশি করব। আমাদের 
স্ট্রাকচার পার্ট শুরু করার আগে তো আমাদের প্রথমে আমরা আজকে যে জিনিসটা জানবো যে যে কোনো স্ট্রাকচারের সাপোর্ট সম্পর্কে একটু আমরা জেনে নিই আগে তারপর আমরা অন্য অন্য টপিক গুলো সম্পর্কে আস্তে আস্তে জানবো সাপোর্ট তো সাপোর্ট মানে আশা করি আপনারা বুঝতেছেন যে সাপোর্ট বলতে আসলে কি বোঝাই যে কোনো কিছুকে ধরে রাখা আর কি কোনো কিছুকে ধরে রাখার জন্য যেগুলো কাজ করে সেগুলোকে আমরা আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমরা সাপোর্ট বলে থাকি তো স্ট্রাকচার যে আমরা যে স্ট্রাকচার বা যে কাঠামো গুলো তৈরি করব সেই কাঠামো গুলোকে ধরে রাখার জন্য কি কি সাপোর্ট ব্যবহার করা হয় তিন ধরনের সাপোর্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি নাম্বার ওয়ান সিম্পল অর রোলার সাপোর্ট নাম্বার টু হেন্স সাপোর্ট বা এটাকে পিন যুক্ত সাপোর্টও বলা হয় আর একটা হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট আসসালামু আলাইকুম ভাই জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল যদি বলতাম জি শিওর আচ্ছা ভাই আমরা কি আমি তো যেহেতু খাতা এবং কলম পেনে বসে আছি তো আমরা কি কোনো কিছু নোট করব কিনা অর্থাৎ আপনার ক্লাসটাতে আপনি বললে আমরা কি সেগুলোর সাথে সাথে নোট করব কিনা নাকি আপনি আপনার মতো বলে যাবেন এবং আমরা সেগুলো শুনে যাব भैया সম্পূর্ণ দেখে কিন্তু আপনি কথাটা রেকর্ড করে দিতে পারবেন কিন্তু আমি বলবো যে এখন ক্লাস করা অবস্থাতে যে এই স্লাইডে যেগুলো লেখা আছে এইগুলো না লিখে আমার যে কথাগুলো আসছে স্লাইডে লেখা নাই কিন্তু আমার যে কথাগুলো আসছে যে আপনি জানেন না নতুন একটা কথা আপনি আমার থেকে পাইছেন সেটা একটু কষ্ট করে খুব রাফ করে আপনি হচ্ছে লিখে রাখবেন যেন পরবর্তীতে যেন আপনি আবার এটা দেখলে নিজের মতো সুন্দর করে নোট করে নিতে পারেন কিন্তু যদি একদম সুন্দর করে হাতে লেখা করে লিখতে যান তাহলে দেখবেন আপনি আমার আরো কিছু কথা মিসিং করে ফেলবেন এই জন্য আমি বলবো যে হচ্ছে হাতের কাছে একটা নোট রেখে যেই স্লাইডে যে লেখাগুলো নাই সেইগুলো মধ্যে আমি যে মুখ থেকে যে কথাগুলো বলছি এগুলোর ভিতরে যেগুলো আপনার কাছে নতুন মনে হচ্ছে সেগুলো আপনি লিখে নেবেন আর স্লাইডে যেটা তো লেখা আছে সেটা আমি এই স্লাইডটা দিয়ে দিলে আপনি সুন্দর করে লিখে নিতে পারবেন আশা করি ভাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে জি ভাই ধন্যবাদ পরিচিত হব দেখেন এই তিনটা সাপোর্ট কিন্তু আপনারা কিন্তু বইতে কিন্তু পড়েছে যে তিনটা সাপোর্ট হচ্ছে কাজ কি তিনটা সাপোর্ট কেমন হয় কিন্তু বাস্তবিক যে একটা একদম প্র্যাকটিক্যালি যে এই তিনটা সাপোর্ট দেখতে কেমন হয় সেগুলো মনে হয় সবাই এগুলো সম্পর্কে এত বেশি অবগত নয় তো আজকে আমরা ক্লাসের ভিতরে বাস্তবিক ভাবে এইগুলো দেখতে কেমন সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে ইনশাল্লাহ তো আগে আমরা সামনে তো প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে রোলার সাপোর্ট রোলার সাপোর্ট কেমন হয় দেখতে আমরা চলেন একটু দেখে আসি তো এটা আসলেই আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিন্তু রোলার সাপোর্ট এইভাবে দেখি কিন্তু চিন রোলার মানে আমরা খুব সহজে যদি বলি নিচে চাকা থাকবে আমি একটা খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিতে পারি যে একটা প্রাইভেট কার প্রাইভেট কারের নিচে কিন্তু চাকা সেট করা এটা কিন্তু যে প্রাইভেট কারকে যে সাপোর্টটা দেওয়া হচ্ছে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কিন্তু রোলার সাপোর্টের মতো আমি জাস্ট এটাকে উদাহরণ হিসেবে বলছি আপনাদের তো রোলার সাপোর্ট হচ্ছে নিচে চাকা যুক্ত থাকবে এরকম একটা সাপোর্ট তো এই রোলার সাপোর্টটা আমি প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখাই যে বিভিন্ন রকম ব্রিজ স্ট্রাকচার যেমন দেখেন আমি কিন্তু এখানে একটা আপনাদের একটা ফিগার দেখাচ্ছি এটা হলো একটা ব্রিজ স্ট্রাকচার নিচে এই যে এখানে একটা রোলার সাপোর্টের মধ্যে একটা সাপোর্ট ইউজ করা হয়েছে ফ্লাই ওভার তারপর ব্রিজ স্ট্রাকচার যেখানে আর কি হরিজন্টাল মুভমেন্টটাকে একটু অ্যালাউ করতে হয় হরিজন্টাল মুভমেন্ট বলতে আমরা যেটাকে বলছি যে হচ্ছে অনুভূমিক অনুভূমিক মুভমেন্ট বা অনুভূমিক তার একটু স্মরণ ঘটাতে হবে অনুভূমিকভাবে সে জন্য একটু নড়াচড়া করতে পারে এটাকে অ্যালাউ করে যে স্ট্রাকচার গুলো আমাদের দরকার হয় যে এইগুলো একটু অ্যালাউ করে আমাদের তৈরি করতে হবে সেই স্ট্রাকচার গুলোতে আমাদের রোলার সাপোর্ট ব্যবহার করতে হবে আমি আবার বলছি আমার কোনো কথা যদি আপনারা না বুঝতে পারেন প্রশ্ন থাকে আমাকে সাথে সাথে প্রশ্ন করবেন আর আমি প্রশ্ন করার পর মনে করেন আপনারা কোনো একটা প্রশ্ন আমার কাছে করেছেন কিন্তু আমি সাথে সাথে বললাম যে ভাইয়া এইটা একটু অপেক্ষা করেন সামনে আপনি উত্তর পাবেন তাহলে একটু ধৈর্য ধরে সেই পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করবেন হ্যাঁ এমন হতে পারে আপনি যে প্রশ্নটা করছেন আমার সামনে তার উত্তরটা আছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমি উত্তরটা দিতে যাই তখন হয়তো সময় নষ্ট হবে এনিওয়ে তো আমি যেটা বলছিলাম যে রোলার সাপোর্ট আমরা কোথায় ব্যবহার করে থাকি সচরাচর যেখানে আমাদের স্ট্রাকচারটার কিছুটা অনুভূমিক মুভমেন্টকে অ্যালাউ করতে হয় অর্থাৎ অনুভূমিক ভাবে তার একটু হালকা মানে কিছুটা নড়চড় 
আমাকে এলাউ করতে হবে সেই সমস্ত জায়গাতে আমাকে রোলার সাপোর্ট ইউজ করতে হবে তো ব্রিজ স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি যদি একটা কোন একটা ব্রিজের উপর যদি দাঁড়িয়ে থাকেন বা ফ্লাইওভারের উপর যদি দাঁড়িয়ে থাকেন দেখবেন যে যখন ভারী যানবাহনগুলো চলাচল করবে মনে হবে যেন ব্রিজটা এরকম দুলতেছে কিন্তু যারা ব্রিজের উপর উঠেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই জানেন আমার মনে এখানে যারা আছেন সবাই এটা মানে উপলব্ধি করতে পারছেন আর কি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তো ব্রিজ স্ট্রাকচারে কেন রোলার সাপোর্ট ইউজ করা হয় এটা আমি আর একটু সামনে এক্সপ্লেন করবো ইনশাল্লাহ তো আমি মানে কারণ এটাকে এক্সপ্লেন করতে হলে আমাদের হিন্দ সাপোর্টের এক্সপ্লেনটাও খুব ভালো করে জানতে হবে এমন কিন্তু আপনাদের মধ্যে অলরেডি চলে আসছে যে ভাই আমি যদি রোলার সাপোর্ট যদি ইউজ যদি করি ব্রিজের ক্ষেত্রে তাহলে তো একটা ঘটনা ঘটতে পারে যে কারণ আমি যেটা জানি মানে মানে আপনাদের কারো কারো মধ্যে এই এই প্রশ্নটা চলে আসতে পারে যে রোলার সাপোর্টের ক্ষেত্রে যদি অনুভূমিক ভাবে যদি আমি যদি একটা বল প্রয়োগ করি তাহলে এই রোলার সাপোর্ট কিন্তু এই স্ট্রাকচারটাকে সাপোর্ট দিতে পারবে না কেন কারণ এই অনুভূমিক ভাবে যদি আমি এটাকে যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আমাদের এখান থেকে কিন্তু এই এই দিকে কিন্তু যাওয়া শুরু করবে চলা শুরু করবে এখন ভাই আমি যদি ব্রিজে যদি রোলার সাপোর্ট ইউজ করি বা কোন একটা ফ্লাইওভারে যদি রোলার সাপোর্ট ইউজ করি তাহলে তো ফ্লাইওভার তো গাড়ির সাথে সাথে চলে যাবে না আলোচনা করতে হবে আমি যদি উদাহরণ দিই আপনাদেরকে যে দেখেন এখানে যে আমাদের আপনি যখন একটা প্রাইভেট গাড়ির ভিতরে যখন বসেন তখন কিন্তু আপনার লোডটা কিন্তু আপনার বলটা কিন্তু ভার্টিক্যালি নিচে দিকে কাজ করে এই চাকা কিন্তু সে বলটাকে কিন্তু রোধ করতে পারে যদি রোধ না করতে পারতো প্রতিরোধ যদি এই চাকা যদি প্রতিক্রিয়া বল যদি না দিতে পারতো তাহলে কিন্তু কি হতো আপনি গাড়ি সহ নিচে মাটির নিচে চলে যেত আমরা সিম্পলি ভাবে বুঝতে পারছি যে আমরা যদি এখানে যদি হচ্ছে একটা লোড প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু এই চাকাটা কি করবে এই লোডটাকে কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারবে পারবে তো নাকি সবাই তো একমত আমার সাথে প্রতিরোধ করতে পারবে তো জি ভাই পারবে এখানে দেখেন যে এখানে যে আমাদের এই যে এই তার মধ্যে আমরা বলতে পারি রোলার সাপোর্ট কি করে ভার্টিক্যালি ফোর্স কে প্রতিরোধ করে অর্থাৎ উলম্ব ভাবে যদি কোন বল আসে সেই বলটাকে রোলার সাপোর্ট প্রতিরোধ করতে পারবে এই জন্য আমরা বলবো রোলার সাপোর্টের ভার্টিক্যালি প্রতিরোধী বল আর ওয়াই আর ওয়াই মানে আমরা এটাকে বলবো ওয়াই অক্ষ বরাবর ভার্টিক্যালি যে অক্ষটা ধরি আমরা উলম্ব বরাবর যে অক্ষ ধরি সেটা ওয়াই অক্ষ আর অনুভূমিক বরাবর অক্ষকে বলি আমরা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে রোলার সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া একটি বল রয়েছে কিন্তু এখন আমি যদি দেখেন এই স্ট্রাকচারটার উপরে এই যে আমি এই জায়গায় যেটা দেখিয়েছি আমি একটু দেখেন এই স্ট্রাকচারটার উপর যদি এইভাবে যদি একটা আমি অনুভূমিক ভাবে ধাক্কা দিই তাহলে কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আর এখানে স্থির থাকতে পারবে না স্ট্রাকচারটা কিন্তু এই দিকে কিন্তু চলা শুরু করবে যেমন গাড়ি গাড়িকে যদি পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু গাড়ি কিন্তু সামনের দিকে চলা শুরু করে তো আমরা বলতে পারি যে রোলার সাপোর্ট কখনো অনুভূমিক বলকে প্রতিরোধ করতে পারে না রোলার সাপোর্টের অনুভূমিক বল প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জিরো আমরা এখন থেকে এটা বুঝবো যে রোলার সাপোর্টের অনুভূমিক প্রতিক্রিয়া বল জিরো কারণ সে কোনো অনুভূমিক বলকে প্রতিরোধ করতে পারে না কিন্তু উলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের কথা যদি বলি তার উলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের মান নট ইকল জিরো কেন কারণ 
সে হচ্ছে উলম্ব প্রতিক্রিয়া বলকে প্রতিরোধ করতে পারবে তাই তার উলম্ব প্রতিক্রিয়া একটা বল থাকবে আশা করি সবাই বুঝে গেছেন এখন আমি আরেকটা ব্যাপার যদি বলি মনে করেন এই যে গাড়িটা আছে এই গাড়িটাকে আমি একটা কাজ করতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে কয়েকজন মানুষ মিলে এই গাড়িটাকে এই দিক থেকে উঁচু করে ফেলতে চাইল তাহলে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে এই চাকার রেসপেক্টে এই চাকার সাপেক্ষে আহ একটু কালার চেঞ্জ করে দিই এই চাকার সাপেক্ষে গাড়িটা কিন্তু এইভাবে করে উঁচু হয়ে যাবে না যাবে তো নাকি সবাই তো একমত আমার সাথে কারণ দেখেন এই যে আমি যে এই এইদিকে যে একটা বল প্রয়োগ করলাম যে হচ্ছে আমি এই সাইড থেকে একটা অনেকজন মানুষ মিলে একটা লোড দিলাম বল প্রয়োগ করলাম বল প্রয়োগের ফলে কিন্তু দেখেন আমাদের এখানে এই গাড়িটা কিন্তু এদিকে কিন্তু বাঁকা হয়ে গেল উঁচু হয়ে গেল তার মানে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এই যে যে রোলার সাপোর্টটা আছে এই রোলার সাপোর্ট কিন্তু এই রোলার সাপোর্ট কিন্তু আমাদের কিন্তু এই স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু মোমেন্টের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করতে পারলো না মোমেন্ট মানে কি মোমেন্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা কিছু দেখেন আমরা কিন্তু মোমেন্ট মানে কিন্তু এটা জেনে আসছি যে কোন একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বল আমরা কিন্তু এটা জানি ম্যাথমেটিক্যালি বল গোন লম্ব দূরত্ব এটাকে বলে আমরা মোমেন্ট হ্যাঁ এটা ম্যাথমেটিক্যাল একটা ফর্মুলা মোমেন্টটা হচ্ছে কোন একটা স্ট্রাকচার উপর যদি বল প্রয়োগ করেন তাহলে স্ট্রাকচারটা বিচ্যুতি ঘটার বা তার অবস্থান থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের সাপেক্ষে ঘুরে যাওয়ার যে প্রবণতা দেখায় রোটেট হওয়ার বা ঘুরে যাওয়ার যে প্রবণতা দেখায় সে প্রবণতা নামই হচ্ছে আমরা বলে থাকি মোমেন্ট তাহলে এই যে দেখেন এখানে যে এই 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 যে গাড়িটা যে এই চাকা সাপেক্ষে যে ঘুরে গেল এই চাকাটা কিন্তু এই ঘূর্ণনটাকে প্রতিরোধ করতে পারলো না সো রোলার সাপোর্ট কোনো মোমেন্ট প্রতিরোধ করতে পারে না আমরা নিদ্বিধায় বলতে পারি তাই রোলার সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এর মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জিরো রোলার সাপোর্ট কোন মোমেন্ট প্রতিরোধ করতে পারবে না এই হচ্ছে রোলার সাপোর্টের কাজ তাহলে রোলার সাপোর্ট শুধু কি প্রতিরোধ করতে পারবে উলম্ব বলকে প্রতিরোধ করতে পারবে রোলার সাপোর্টের একটাই মাত্র প্রতিক্রিয়া বল থাকে সেটা হলো উলম্ব প্রতিক্রিয়া বল আর বাকি অনুভূমিক প্রতিক্রিয়া বল অথবা মোমেন্ট প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা রোলার সাপোর্টের নাই আশা করি এই জিনিসটা সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে রোলার সাপোর্টের কাজটাকে আমরা শেষ করে ফেলেছি এবার আমরা সামনের দিকে আগে এখন আমরা দেখবো হিন্স সাপোর্ট फिगर देखेट वास्तविकार्ट ढुके এই জায়গায় যদি একটু লক্ষ্য করেন আমি আমি একটু দেখাই যে আসলে কোথায় এই যে এখানে একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন এই জায়গায় কিন্তু দেখেন এই যে যে কাঠটা আছে আমি কাঠ দিয়ে বলি ঠিক সেম কিন্তু এই যে এখানে যে বিমটা আছে এই বিমের অপোজিট সাইডও কিন্তু আছে মাঝখান থেকে পেরেকের মতো একটা কিছু ঢোকানো আছে আমার কথা মনে বুঝছেন আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি এই ধরনের সাপোর্টকে বলা হয় হিন্স সাপোর্ট এই ধরনের সাপোর্টকে বলে আমরা হিন্স সাপোর্ট 
তো আমি কয়েকটা বাস্তবিক ফিগার দেখালে জিনিসটা ভালো করে বুঝতে পারবেন যে হিন সাপোর্ট আমি যদি বলি যে দুই আঙুলের মাঝখানে দুইটা আঙুল দিয়ে যদি কোনো একটা কলমকে ধরে দুইটা আঙুল দিয়ে আপনি কলমের মাথাটাকে ধরেন ধরলে পারে এই যে কলমটা আপনার এই হচ্ছে সরি আঙুল দুইটা কলমকে যে সাপোর্ট দিচ্ছে এটা হলো হিন সাপোর্ট এক ধরনের আরো বাস্তব উদাহরণ আছে আপনার আপনার বাড়িতেই আছে সেটা হলো দরজার সাথে আমি কয়েকটা বাস্তবিক ফিগার দেখালে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারবেন দরজার সাথে কিন্তু হিন সাপোর্ট রয়েছে কবজা যুক্ত সাপোর্ট ধরেন আমি কয়েকটা বাস্তবিক ফিগার দেখি এই যে দেখেন এটা হচ্ছে একটা স্টিল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এই যে দেখেন সুন্দর করে কিন্তু দেখেন এখানে পিনের মতো কিছু একটা ঢোকানো আছে পিনের মতো একটা কিছু ঢোকানো আছে আহ এটাকে বলছি আমরা হলো সাপোর্ট আমি আরো একটা যদি উদাহরণ এই যে বাড়িতে আছে যে দেখেন এই যে আমরা হলো যে দরজাতে যেটা ব্যবহার করে থাকে এটাও কিন্তু হিন সাপোর্ট এই যে মাঝখান থেকে দেখেন এই যে এদিকের একটা স্টিল আর এদিকের একটা স্টিল এর মাঝখান থেকে কিছু একটা এখান থেকে আমি একটু কালার ইউজ করে দেখা আপনাদের এই যে মাঝখান থেকে কিন্তু কিছু একটা এখানে ঢুকাই দেয় এটাকে আমরা বলছি হলো হিন্স সাপোর্ট মানে হিন্স সাপোর্টের কাজ কি আসেন আমরা একটু দেখি হিন সাপোর্ট যেটা করে সেটা হলো এই যে এখানে আমরা যে বিমটা এখানে রাখছি এখানে যদি আমরা ভার্টিক্যালি যদি কোনো একটা বল প্রয়োগ করি তাহলে হিন সাপোর্ট কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু এই বলটাকে প্রতিরোধ করতে পারবে এটা মনে হয় আপনাদের কাছে খুব বেশি এক্সপ্লেন করার কিছু নাই আমাকে যে হিন সাপোর্ট উল্লম্ব বলকে প্রতিরোধ করতে পারে তাই হিন সাপোর্টের ভার্টিক্যালি বল প্রতিরোধী করার ক্ষমতা জিরো নয় কারণ এটা প্রতিরোধ করতে পারে আবার দেখেন এখন কিন্তু নিচে কিন্তু চাকা সেট করা নাই সো আমি যদি এটাকে যদি হচ্ছে এদিক থেকে যদি কোনো বল প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু সরে যাবে না আগের মতো ওই রোলার সাপোর্টের মতো কিন্তু সরে যাবে না তার মানে সে কি করবে অনুভিক বলটাকে সে প্রতিরোধ করতে পারবে কারণ হিন সাপোর্টের নিচে যে অংশটা আছে এটা কিন্তু ফিক্সড করা এটা কিন্তু সরবে না তার মানে হিন সাপোর্ট কি করে অনুভূমিক বলকেও সে প্রতিরোধ করতে পারে সো হিন সাপোর্টের ক্ষেত্রে অনুভূমিক বল প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শূন্য নয় আর এক্স এর মান শূন্য নয় কিন্তু হিন সাপোর্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো হিন সাপোর্ট কোনো মোমেন্ট প্রতিরোধ করতে পারে না হিন সাপোর্ট কোনো মোমেন্ট প্রতিরোধ করতে পারে কেন পারে না আমি একটা এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই দেখেন এটা একটা বিম তো বিমের আমি যদি হচ্ছে এখানে একটা হিন সাপোর্ট ইউজ করলাম এই হিন সাপোর্টের এখানে হচ্ছে একটা পেরেকের মতো একটা কিছু ঢোকানো এখন আমি যদি দেখেন যদি এই হিন সাপোর্টের এদিকে যদি আমি যদি কোনো একটা বল প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু যেহেতু পেরেকের মতো একটা কিছু ঢোকানো যেমন দরজা দরজার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করলে কিন্তু অনুভূমিক একটা বল দিলেই কিন্তু সরি দরজার উপর যদি একটা বল দেওয়া হয় দরজা কিন্তু খুলে যায় মনে করেন দরজার মতো কিছু একটা এখানে যুক্ত আছে সাপোর্ট আর আপনি যদি এদিকে যদি একটা ধাক্কা দেন তাহলে কিন্তু এইটা এই যে হচ্ছে আহ এরকম ভাবে কিন্তু এটা ঘুরে যাবে তার মানে হিন সাপোর্টটা কিন্তু কোনো মোমেন্টে সে প্রতিরোধ করতে পারলো না এই জন্য হিন সাপোর্টের মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও জিরো তো সো হিন সাপোর্টের ক্ষেত্রে মেনলি দুইটা একটা হিন সাপোর্ট মেনলি দুইটা প্রতিরোধ করতে পারবে একটা হলো অনুভিক বল আর একটা হলো উলম্ব বল এই দুইটা বাদে আর কোনো কিছু সে প্রতিরোধ করতে পারবে না হিন সাপোর্টটাও আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এখন আমরা যাব হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট তো ফিক্স সাপোর্ট কেমন হয় দেখতে আমরা আসলে এই নর্মালি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি যে বিম গুলো আমরা হচ্ছে সলিউশন করি তো সেখানে ফিক্স সাপোর্টের ফিগার কিন্তু আমরা এমন দেখি যে এরকম সিম্বল থাকলে আমরা এটাকে বলি ফিক্স সাপোর্ট এটা একটা ফিক্স সাপোর্টের সিম্বল এক্সাক্টলি ফিক্স সাপোর্ট কোন হলো এই যে দেখেন একদম মাটির সাথে পুরো দেখেন এখানে কিন্তু একটা ঢালাই করে কিন্তু ফিক্স করে দেয় এর কোনো নড়চড় হবে না ফিক্সড মানে কি এর কোনো ধরনের আর নড়চড় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো ফিক্স সাপোর্ট কিন্তু আমরা বাসা বাড়িতে যেই হচ্ছে ফ্রেম স্ট্রাকচার যে বিল্ডিং গুলো ব্যবহার করে থাকি বিমের সাথে কলামের যে সাপোর্ট একটা বিম কে কলাম যে সাপোর্ট দেয় সেটা কিন্তু আমরা ফিক্স সাপোর্ট বলে থাকি অর্থাৎ কলাম কিন্তু বিমকে একটা ফিক্স সাপোর্ট প্রদান করে অর্থাৎ আমরা বাসা বাড়িতে যে সাপোর্ট ইউজ করি বিম হচ্ছে বিমের সাথে সেগুলো সবই হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট 
তো ফিক্স সাপোর্ট হচ্ছে কাজ কি ফিক্স সাপোর্টের ফিক্স সাপোর্ট দেখেন এটা টোটালি ফিক্সড এর কোনো নরচর হবে না ফিক্স সাপোর্ট অনুভিক ভার্টিক্যাল বলকে সে প্রতিরোধ করবে অনুভিক বলকে সে প্রতিরোধ করবে এমন কি সে মোমেন্ট কেও প্রতিরোধ করবে ফিক্স সাপোর্টের ক্ষেত্রে যদি আমি এখান থেকে যদি কোনো একটা বল প্রয়োগ করি তাহলে এই স্ট্রাকচারটা ঘোরার কোনো সম্ভাবনা নাই স্ট্রাকচারটা রোটেড হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ এদিকে যে বল প্রয়োগ করছে সেই বলটাকে এই বলের মাধ্যমে যে মোমেন্টটা তৈরি হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট এই বলের মাধ্যমে যদি এদিকে যদি একটা মোমেন্ট তৈরি হয় ফিক্স সাপোর্ট কি করে তার বিপরীত দিকে আর একটা মোমেন্ট দেয় আমি আবারও বলছি কথাটা ফিক্স সাপোর্ট কি করবে এদিকে যদি একটা মোমেন্ট তৈরি হয় বলের কারণে যদি একশো নিউটন মিটার মোমেন্ট তৈরি হয় বলের কারণে প্রকৃত বলের কারণে তাহলে এই সাপোর্টটা কি করবে এই মোমেন্টটা যেদিকে কাজ করছে ঠিক তার বিপরীত দিকে সমপরিমাণই মোমেন্ট দিবে যার ফলে এই এই স্ট্রাকচারটার ঘূর্ণয়নের কোন সম্ভাবনা নাই কারণ যেদিকে মোমেন্ট কাজ করছে তার বিপরীত দিকে সমান পরিমাণ আবার তো দেখেন আমি এখানে যেটা বলছিলাম যে হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট কি করবে এর মানে ফিক্স সাপোর্ট কোন স্ট্রাকচারটাকে ঘোরা মানে ঘূর্ণয়নটাকে সে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিরোধ করবে কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখানে যদি একটা বল প্রয়োগ করি এই বলটা স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু ঘড়ির কাটা বিপরীত দিকে সরি ঘড়ির হ্যাঁ ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে ঘোরাতে চাইবে ফিক্স সাপোর্ট কি করবে এই বলের মাধ্যমে এদিকে ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে যে পরিমাণ মোমেন্ট হয়েছে ঠিক সমান পরিমাণ মোমেন্ট তার বিপরীত দিক থেকে ফিক্স সাপোর্ট প্রদান করবে যার ফলে স্ট্রাকচারটার ঘূর্ণয়নের কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে ফিক্স সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে উলম্ব প্রতিক্রিয়া বল অনুভিক প্রতিক্রিয়া বল আইটালো মোমেন্ট ফাইনালে যদি আমরা সামারি করি রোলার সাপোর্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা প্রতিক্রিয়া বলই পাবো আমরা সেটা হলো উলম্ব প্রতিক্রিয়া বল হিন সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা প্রতিক্রিয়া বল পাবো একটা হলো উলম্ব আর একটা হলো অনুভবী কিন্তু মোমেন্ট প্রতিরোধ করতে পারবে না রোলার সাপোর্টও পারবে না হিন সাপোর্টও পারবে না কিন্তু ফিক্স সাপোর্ট কি করবে মোমেন্টও প্রতিরোধ করবে তারপর হচ্ছে অনুভিক বলকে প্রতিরোধ করবে উলম্ব বলকে প্রতিরোধ করবে আশা করি বুঝছেন আপনারা সবাই जिसमे आलोचना प्रथम देखो हम क्लसिफिकेशन अब डीम अर्थात डीमर प्रकार भेद सम्पर्क सपोर्ट प्रतिक्रिया बल निर्णय पद्धति अनुसार डीम के दुई भागे भाग करते একটা হলো স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম আর একটা হলো স্ট্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেট বিম তো আমি এইটাতে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের একটা ছোট্ট একটা প্রশ্নের উত্তর দিই কারণ এটা মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনাদের মনে অনেকে যে আমি 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 যেটা বলছিলাম একটা ব্রিজ স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে রোলার সাপোর্ট ইউজ করলেও কোনো সমস্যা হয় না কেন দেখেন আমি যদি আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই জিনিসটা যে আমি যদি এখানে একটা হিনসাপোর্ট ইউজ করলাম এখানে একটা হিনসাপোর্ট ইউজ করলাম দুইটাতে আমি একটা হিনসাপোর্ট ইউজ করলাম তাহলে আমি এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাগুলো করলাম সে আলোচনার প্রেক্ষিতে ডেফিনেটলি আপনার আমার সাথে একমত হবেন অনুভিক ভাবে যদি কোনো বল প্রয়োগ করি তাহলে এই ডিমটা কিন্তু কোনোভাবে নড়চড় করবেন কেন কারণ হিনসাপোর্ট অনুভিক বলকে সম্পূর্ণরূপে সে প্রতিরোধ করতে পারে কোনো রকম কিন্তু নড়চড় করবে না কিন্তু আমি যদি এখানে এই নিচের বিমটার ক্ষেত্রে আমি যেটা করলাম যে দুই দিকে আমি রোলার সাপোর্ট ইউজ করলাম তাহলে কিন্তু এখানে যদি অনুভিক বল যদি প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু স্ট্রাকচারটা কিন্তু এখন এই বল যেদিকে প্রয়োগ করলাম সেদিকে কিন্তু চলে যাবে আর এখানে কিন্তু সাম্যাবস্থা থাকতে পারবে না ওপরে যে বিমটা দুই দিকে আমি হিন সাপোর্ট ইউজ করছি যার ফলে অনুভিক বলকে সে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিরোধ করছে কোনোভাবে সে অনুভিক অনুভিক ভাবে নড়চড় হতে দিচ্ছে না এই বিমটাকে বা এই স্ট্রাকচারটাকে এই দুইটা হিন সাপোর্ট কোনোভাবেই অনুভিক ভাবে সে নড়চড় হতে দিচ্ছে না আর নিচের বিমটা দুইটা রোলার সাপোর্ট ইউজ করার কারণে সে একদম কোনোভাবেই এই অনুভিক বলটাকে প্রতিরোধ করতে পারছে না যার ফলে এই স্ট্রাকচারটা বলের মাধ্যমে খুব অনাসেই এই বল যেদিকে প্রয়োগ করা হয়েছে সেদিকে চলে যাবে কিন্তু আমি যদি এখন আর একটা বিম 
যে বিমটাতে আমি একটা হিংসাপট দিলাম আর একটা আমি রোলার সাপোর্ট দিলাম এখন আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে যে যদি এখানে যদি আমি একটা অনুভূমিক বল যদি প্রয়োগ করি তাহলে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার আর তিন নাম্বার আমি এক এবং তিনের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এক নাম্বারটা কোনোভাবেই অনুভূমিক মুভমেন্টকে এলাউ করে না কোনোভাবেই সে অনুভূমিক ভাবে মানে এই স্ট্রাকচারের নড়াচড়া সে এলাউ করবে না যে কোনোভাবে স্ট্রাকচারের অনুভূমিক নড়াচড়া সে প্রতিরোধ করবেই সম্পূর্ণরূপে সে প্রতিরোধ করবে কিন্তু তিন নাম্বারটার কথা যদি বলি একটা রোলার সাপোর্ট দেওয়ার কারণে এই এক নাম্বারটা যতটা স্ট্রিক্টলি যতটা সে অনুভিক বলকে প্রতিরোধ করবে তিন নাম্বারটা কি ততটা পারবে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে পারবে কি ততটা দুর্বল করে দিয়েছি তার মানে তিন নাম্বারটা কি করবে একটু হলেও সে অনুভূমিক মুভমেন্টটাকে অনুভূমিক নড়াচড়াকে সে এলাউ করতেছে কিন্তু এক নাম্বারটা কিন্তু কোনোভাবে এলাউ করছে না আমার কথা বুঝছেন কিনা সম্পূর্ণ যদি শুধু হিন্সই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনুভূমিক ব্রিজ স্ট্রাকচারে অনুভূমিক যে মুভমেন্টটাকে যে একটু এলাউ করতে হয় সেটা কিন্তু করা সম্ভব হয় না কিন্তু যদি আমি হিন্স এবং রোলার যদি মিক্স করে দিই তাহলে কিছুটা যদি রোলার ইউজ করি হিঞ্জের সাথে সাথে তাহলে কিন্তু স্ট্রাকচারটা কিন্তু একটু হলেও কিন্তু তার অনুভূমিক নড়াচড়াটা করার সুযোগ পেল আর ব্রিজ স্ট্রাকচার তারপরে ফ্লাইওভার স্ট্রাকচার গুলো কিন্তু একটু অনুভূমিক নড়াচড়া এলাও করতে হয় না করলে কারণ গাড়িগুলো যখন ওপরে ওঠে একটা ব্রিজের ওপরে ওঠে আবার যখন নামে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা তার অনুভূমিক কম্পোনেন্ট সৃষ্টি হয় এগুলো আসলে আপনাদেরকে এখন বললে বুঝবেন না হ্যাঁ যখন একটা গাড়ি যখন ওপরের দিকে ওঠে তার যে ফোর্সটা তখন কিন্তু ফোর্সটা কিন্তু কাজ করে কিন্তু এই যে এরকম একটা ইনক্লাইন ভাবে কাজ করে এর কিন্তু একটা অনুভূমিক উপাংশ কাজ করে ওই অনুভূমিক উপাংশের কারণে একটু হলেও ব্রিজ আজ আমি এইগুলো বললে এখন বুঝবে না শুধু আপাতত এতটুকু মাথায় রাখেন যে ব্রিজ স্ট্রাকচার গুলোর ক্ষেত্রে একটু অনুভূমিক নড়াচড়া করার সুযোগ দিতে হয় না হলে পরবর্তীতে এইটাতে অনেক সমস্যা হয়ে যেত কি সমস্যা সেদিকে আমি না যাই আশা করি বুঝে গেছে না যে ব্রিজ স্ট্রাকচারে রোলার সাপোর্ট ইউজ করলেও কোনো সমস্যা হয় না কেন কিন্তু যদি আপনি এই দুই নাম্বারের মধ্যে যদি ইউজ করে ফেলেন তাহলে তো একবারে ব্রিজ ওই দেখা যায় গাড়ির সাথে সাথে দৌড় দেওয়া শুরু করবে দুই নাম্বারের মধ্যে ইউজ করা যাবে না এনিওয়ে যাই হোক তাহলে এখন আমরা দেখলাম যে আমি বিমের আলোচনার মধ্যে চলে যেতে চাচ্ছি যে বিম হচ্ছে মেনলি দুই ধরনের হয় প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুসারে এটা সবাই জানার আশা করি একটা হলো স্ট্র্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম আর একটা হলো স্ট্র্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম তো চাকরি পরীক্ষার জন্য আসলে ডিটারমিনেট বিম মানে একটা বিম দিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনাকে এমসি কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে যে বিমটা কি ডিটারমিনেট নাকি ইনডিটারমিনেট বা বিমটা কোন ধরনের বিম তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বা আপনাকে ছোট্ট শর্ট শর্ট প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে যে একটা বিমের একটা পিকচার দিয়ে আপনাকে বললো যে এই বিমটা ডিটারমিনেট বিম নাকি ইনডিটারমিনেট বিম তো আপনাকে কিন্তু নির্ণয় করে তখন কিন্তু বের করতে হবে তো সেইগুলো কিভাবে করা যায় সেটাও দেখবো আমরা ডিটারমিনেট বিম কি আর ইনডিটারমিনেট বিম কি সেগুলো আমরা দেখবো তো ডিটারমিনেট বিম কি যদি আমি বলি যে আপনারা অবশ্যই এই জিনিসটা জানেন আপনারা পড়েছেন বইয়ের ভিতরে যে ডিমের সাম্যাবস্থা সরি সাম্যাবস্থা যে ফর্মুলা আছে সাম্যাবস্থা ফর্মুলা কিন্তু আমরা তিনটা জানি একটা হলো আমি যদি এখানে আমার মাউস দিয়ে যদি লিখি সামেশনাল এফ এক্স ইকাল টু জিরো বাকিটা মনে আমার লেখা লাগবে না সামেশনাল এফ ওয়াই ইকাল টু জিরো আর একটা হলো সামেশনাল মোমেন্ট ইকাল টু জিরো এই তিনটা হলো সাম্যাবস্থার ফর্মুলা সাপোর্টে সাম্যাবস্থার ফর্মুলা ইউজ করে যদি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলগুলা বের করা যায় তাহলে সেই বিমটাকে বলি আমরা হলো স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম আর যদি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলগুলা সাম্যাবস্থা যে তিনটা ফর্মুলা আছে সামেশনাল এফ এক্স ইকাল টু জিরো সামেশনাল এফ ওয়াই ইকাল টু জিরো সামেশনাল মোমেন্ট ইকাল টু জিরো এই তিনটা ফর্মুলা গুলো ইউজ করে যদি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলগুলা বের না করা যায় তাহলে ওই বিমকে বলি আমরা স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম তাহলে আমি যখন এখানে যে বিমটা ড্র করছি এটা কোন ধরনের বিম দেখি আমরা এইটা এই যে আমরা যে তিনটা যে সাম্যাবস্থা ফর্মুলা জানি সেটা ইউজ করে এর প্রতিক্রিয়া বল বের করা যায় কিনা একটু দেখবো মনে করেন আমি একটা লোড প্রয়োগ করলাম 
এই স্ট্রাকচারের উপর এই বিমের উপর একটা দেখেন এই বাম পাশে আমি ইউজ করছিল ফিক্স সাপোর্ট আর ডান পাশে আমরা ইউজ করছিল একটা হেইন সাপোর্ট তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কি করতে হবে আমাদের সাম্যাবস্থার ফর্মুলা अप्लाई করে কিন্তু আমাদের এখানে প্রতিক্রিয়া বল বের করতে হবে যদি একটা সিম্পল সাপোর্টেড বিম যদি আমি যদি নিতাম আমি একটা সিম্পল সাপোর্টেড বিমটা একটু ড্র করে ফিলিক করে দেখাই আপনাদের এটা দেখেন একটা সিম্পল সাপোর্টেড বিম সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের ক্ষেত্রে আমরা কি করি যে আমরা বলি যে এটা এটা যদি নাম দিই আমি এটাকে বললাম এ প্রান্ত আর এটাকে বললাম আমরা বি প্রান্ত তাহলে আমরা যেটা করতাম সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা এই বি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল বের করার জন্য বি সাপোর্টে প্রতিক্রিয়া বল বের করার জন্য আমরা কি করতাম এ সাপোর্টে মোমেন্ট নিতাম এ সাপোর্টে আমরা কি বলতাম বলতাম যে সামেশনাল এম এ ইকল জিরো এটা কিন্তু হিন সাপোর্ট হওয়ার কারণে কিন্তু কথাটা সত্য কারণ হিন সাপোর্টের মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শূন্য সো এই হিন সাপোর্টের কাছে মোমেন্ট জিরো কথাটা কিন্তু সত্য তাহলে আমরা যদি এ পয়েন্টে যদি মোমেন্ট নিতাম মোমেন্ট নিলে কিন্তু আমরা বি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল পেয়ে যেতাম আপনারা এগুলো করে আসছেন এখন যদি বি সাপোর্টে যদি মোমেন্ট নি সামেশনাল এম বি ইকল জিরো তাহলে কিন্তু আমরা এ সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলটা পেতাম এবং বি সাপোর্টের ক্ষেত্রেও মোমেন্ট জিরো কথাটা সত্য কেন কারণ এখানে রোলার সাপোর্ট আছে রোলার সাপোর্টের স্থানে আমরা জানি মোমেন্টের মান শূন্য অর্থাৎ মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রোলার সাপোর্টের শূন্য সো এই রোলার সাপোর্টের কাছে মোমেন্ট হবে জিরো সত্য কিন্তু এখানে দেখেন আছে কিন্তু ফিক্স সাপোর্ট এই ফিক্স সাপোর্টের মোমেন্টের মান কিন্তু জিরো না এখন আপনি যদি বলেন এ পয়েন্টে এটা এ পয়েন্ট আর এটা হলো বি পয়েন্ট সো এখন আপনি যদি এই এ সাপোর্টের কাছে যদি বলেন সামেশন এম এল টু জিরো হবে না নট জিরো হবে কেন কারণ এস এ যে সাপোর্টটা আছে এ পয়েন্টে যে সাপোর্টটা আছে ফিক্স সাপোর্ট এই ফিক্স সাপোর্টের মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শূন্য নয় সো আপনি যদি এখানে যদি মোমেন্ট না নেন তাহলে এই বি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল পাবেন না কোনোভাবে পাবেন না সো এখানে সাম্যাবস্থার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কোনোভাবেই আপনি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল বের করতে পারবেন না সো আমরা এই বিমটাকে বলবো আমরা হলো স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম আর নিচের যে বিমটা আছে এই বিমটা হলো স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম কারণ সাম্যাবস্থার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে এই বিমের সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলগুলো বের করা যায় আশা করি আমার কথাটা খুব ভালো করে বুঝছেন তারপরও যদি বুঝতে একটু সমস্যা থাকে একটা বিমের ফিগার দেখে আমরা বুঝবো কি করে এটা স্ট্যাটিক্যালি ভিটামিনেট নাকি ইনডিটারমিনেট তার একটা শর্টকাট টেকনিক আছে আচ্ছা চলে না চলেন আমরা সেটা দেখে ফেলি সেটা কি শর্টকাট একটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম দিয়ে আমরা খুব সহজে বুঝে যাব যে বিমটা স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট নাকি ইনডিটারমিনেট কন্ডিশন অফ ডিটারমিনেট বিম একটা বিম যে ডিটারমিনেট হবে তার কন্ডিশনটা কি তার কন্ডিশন হচ্ছে নাম্বার অফ আন আচ্ছা আমার এখানে আসলে একটু স্পেস দেওয়া হয়নি যাই হোক আপনি একটু বুঝে নেন আমি আমি কিন্তু কি লিখছি আমি একটু আপনাদের বলে দিই নাম্বার অফ আন এখানে লেখা ছিল নাম্বার অফ আন অর সাপোর্ট রিয়াকশন অর্থাৎ হচ্ছে অজানা নাম্বার অথবা সাপোর্টের কয়টা প্রতিক্রিয়া বল সেই সংখ্যাটা নাম্বার অফ আন অর্থাৎ আন্দন সংখ্যা অথবা সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল কয়টা আছে সে সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল সংখ্যা লেস দেন ইকুয়াল নাম্বার অফ ইকুলি ব্যাম কন্ডিশন অর্থাৎ সাম্যাবস্থার যে শর্ত সে সাম্যাবস্থার শর্তের নাম্বার অর্থাৎ আমি যদি বলি এই শর্ত দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যদি এই শর্তটাকে যদি স্যাটিসফাইড করে তাহলে বিমটা হবে হলো স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম কি শর্ত যেই বিমটা আমরা স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট নাকি ইনডিটারমিনেট আমরা বের করতে যাচ্ছি ওই বিমের সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল কয়টা আছে সেটা আমরা বের করব সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল যদি সাম্যাবস্থার জন্য যে কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন অপেক্ষায় যদি ছোট হয় অথবা সমান হয় তাহলেই বিমটা হবে স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম আর যদি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল আমরা যে বিমটা চেক করতেছি ডিটারমিনেট নাকি ইনডিটারমিনেট ওই বিমের সাপোর্টের সংখ্যা সরি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের সংখ্যা যদি সাম্যাবস্থার যে কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে ওই বিমটা হবে স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম এখন সাম্যাবস্থার কন্ডিশন কয়টা তিনটা এই যে সামেশনাল এফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো সামেশনাল এফ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং সামেশনাল 
moment equal to zero. Now the Amrak in the formula take it to correction curric in theta multiple. J number of unknown or support reaction less than equal three. Or that I mean take the Bangladesh after the explain curry. J Amrak the beam touch put the touch the beam to determinate beam. Naki indeterminate beam. We beam as a support goal or is a support air put the ball quite as a shishonka tamra jokur. Total mode put the ball quite as a. কয়টা প্রতিক্রিয়া বল আমাদের বের করতে হবে সেই প্রতিক্রিয়া বলের সংখ্যা যদি 3 এর থেকে সরি 3 এর থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে বিমটা হবে ইনডিটারমিনেট বিম আর যদি 3 অথবা 3 এর থেকে ছোট হয় তাহলে সেই বিমটা হবে ডিটারমিনেট বিম সবাই কি বুঝতে পারছেন আমার কথা আমি কি বলতে যাচ্ছি সবাই কি ক্লিয়ার হইছেন আশা করি বুঝতে পারছেন আমার কথা ভালোভাবে ভাই একটু রিপিট করলে আরেকবার একটু আরেকবার একটু রিপিট করলে for a slide is to Bose, I mean, a solution for the Bose. A jamra jibim tan Islam. A bimir, a bim tam like on check corbo, the eta determinate bim like indeterminate bim. To check cortolamaki cotta, a can is a bim is a support gular, a supported putikra ball quite as a hint support. Hint supported putikra ball quite attack a duita. Hint support duita the nishka put the bramkit the first take into support air class gulak in tap making to shikhani. The hint support into duita the nishka put the project alone. Monogram can act a people dilemma, people the hint support Ulumbo Balke put it the parve. Arecta Hutsha after put it for the the hint support air put moment to put it for the parvena. Tale hint support air unknown quite a tackle duita. Actual onuvik, actolo. Sorry, actor Ulumbic at all onuvik. Economic uh, fixed support. Fixed support is kept fixed support quite as in his capital put the part in the Zinish capital put the part. Actor Lombo, Arector Lonomic, Arector Law, Moment. Moment. Tale fixed support and unknown quite a tinta. Actor Lombo, Actor Lonomic, I told a moment. Into his support and unknown quite a duita. Actor Lombic, I told a monomy. Judic in a roller support tactile and unknown to act. A roller support should act as in his capital put the part. Chitter Lombo put it to the volcano. So roller support air. Putiru the ball hodo, acta. In the hint support, put it the ball quita, duita, caron she duita the nishka put it put the pare. Actual lombo ball, arectolo, onu vehicle. Fixed support air unknown tinta, cano caron she tinta the nishka put it put the pare. Onu vehic, ulombo, a moment, tinta she put it put the pare. So, Judicota hint support packet, or hint support unknown of a coita duita. Fixed support tackle unknown of a coita, tinta. Roller support unknown of a coita, acta. কেন সেটা কিন্তু আমি কিন্তু আপনাদেরকে বুঝাই দিছি তাহলে এখন আমাকে একটু বলেন তো এখানে টোটাল আননোন এর সংখ্যা কয়টা পাঁচটা 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 তাহলে টোটাল আননোন এর সংখ্যা যদি পাঁচটা হয় এবার আমি একটু ব্যাক স্লাইডে যাই এখানে আমাদের কন্ডিশন কি দেয়া ছিল কন্ডিশন ছিল যে হচ্ছে আননোন এর সংখ্যা যদি 3 এর থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইনডিটারমিনেট তাহলে সেটা হবে হলো ডিটারমিনেট বিম আমার কথা কি বুঝছেন জি ভাই এবার ক্লিয়ার হইছে ভাই তাহলে এই বুঝতে পারছি তাহলে এখন আমি যদি বলি তাহলে এই বিমটা কি হবে অবশ্যই ইনডিটারমিনেট বিম হবে ইনডিটারমিনেট কারণ এখানে টোটাল আননোন এর সংখ্যা পাঁচটা হিন সাপোর্টে দুইটা ফিক্স সাপোর্টে তিনটা রোলার সাপোর্ট হলে হতো একটা আননোন কেন কারণ রোলার সাপোর্ট শুধু একটা জিনিসকেই প্রতিরোধ করতে পারে সো তার প্রতিরোধী বল হবে একটা বা তার প্রতিক্রিয়া বল হবে একটা কিন্তু সরি Roller support actor the Nishka put it the pare, tighter put it ball thug the acta. Kin to hint support, do it as in Nishka put it the pare, on whom we can do it, tighter put it ball of a duta, fix support, tinta cape put it the pare, on whom we ulombo, ebo moment, tinta cape put it the pare, tighter put it ball thug the tinta. Uzigas, the Ami economic to Bulkur Silam, Economy Charlie, second a chan national pass of it, on whom we take American Nisha for a minute in a pass of it. And they can add it to Ajbe, J. এর হিন সাপোর্ট অনুভিক বলকে প্রতিরোধ করতে পারে তাহলে এখানে নাম্বার অফ আননোনের সংখ্যা হচ্ছে হবে আমাদের এখানে 5 হবে হ্যাঁ এটা 5 হবে 5 তাহলে 3 এর থেকে যেহেতু বড় সো এটা হবে সো দা বিম ইজ স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম সরি ইনডিটারমিনেট বিম সো আমরা বলবো এই বিমটা হলো ইনডিটারমিনেট বিম এখন আমি যদি আরেকটা বিম যদি দেখি এইটা দেখেন এখানে হিন সাপোর্ট আছে এই হিন সাপোর্ট আননোন হলো দুইটা একটা হলো অনুভিক আইটা it is a roller support, roller support and unknown acta, shop in a mode quite a holo, tinta. It can unknown mode quite a tinta, in the duita, a roller acta, tinta. 
তো আমি বললাম যে তিনের যদি হয় তিন হবে আন্দোলনের সংখ্যা হয় তিন হবে নাই তিন থেকে ছোট হতে হবে হলেই তাহলে আমরা সেটাকে বলবো ডিটারমিনেট ডিম যেহেতু তিন হয়েছে তাহলে আমরা বলছি এটা হলো ডিটারমিনেট ডিম আশা করি সবাই বুঝে গেছেন কিন্তু এখানে আমি আরেকটা কথা বলে আমি যদি এটা আমি স্লাইডে যুক্ত করতে ভুলে গেছি আমি একটু আপনাদের এখানে দেখাই দিয়ে মনে করেন একটা বিম আছে এখানে যে আমি একটু মুখে বলছি এটা একটু অবশ্যই আমার কথা পেকিত আপনার একটু খাতায় তুলে দিবেন আমি কিন্তু স্লাইডে এটা দেখাই না আগে বলে দিচ্ছি মনে করেন আমি এই স্ট্রাকচারে নিচে একটা রোলার দিলাম এখানে একটা রোলার দিলাম দুইটা রোলার সাপোর্ট ইউজ করছি তাহলে এখন আমি যদি দেখতে চাই এই বিমটা छोट अथवा तीन समान है डिटार्मिनेट बीम तो देखते डिटार्मिनेट बीम कथा तो सत्य क्या कथा की देखते आंदोलन संख्या क्या এই রোলারে একটা এই রোলারে একটা মোট দুইটা তার মানে এখানে আমাদের কোন কন্ডিশন স্যাটিসফাইড করছে আননের সংখ্যা তিনের থেকে কম নাকি এটাই তো তাহলে এটাকে আমরা বলছি এই বিমের ক্ষেত্রে আননের সংখ্যা তিনের থেকে কম তিনের থেকে কম হওয়ার কারণে কথাটা সত্য যে এটা ডিটারমিনেট বিম কিন্তু এটা ডিটারমিনেট বিম জি কিন্তু এটা স্টেবল নয় এটা হলো আনস্টেবল বিম এটা নাম হচ্ছে ডিটারমিনেট বিম কিন্তু এটি আনস্টেবল আনস্টেবল মানে কি এর স্থির থাকতে পারবে না আনস্টেবল বিম স্টেবল হবে তখনই যখন কন্ডিশন হবে তিন আন্দোলনের সংখ্যা হবে তিনের সমান আমার কথা বুঝছেন মনে হয় তিনের সমান যদি আন্দোলন হয় আন্দোলনের সংখ্যা তাহলে সেটা হবে হলো ডিটারমিনেট বিম এবং স্টেবল স্টেবল আমি এখানে একটু লিখে দিই আপনাদের এই যে স্টেবল বুঝতে পারছেন হ্যাঁ স্টেবল হবে অর্থাৎ এটা স্থির একটা বিম এটা এটা সাম্যাবস্থায় থাকবে সাম্যাবস্থায় থাকলে সেটাকে বলবো আমরা স্টেবল আর যদি সাম্যাবস্থা না থাকতে পারে সেটা হবে আনস্টেবল আমার কথা মনে বুঝছেন তো আমরা কিন্তু খুব সহজে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালিও বুঝতে পারছি যে এখানে আন্দোলনের সংখ্যা দুইটা তিনের থেকে ছোট সো এটা ডিটারমিনেট বিম কিন্তু এটা হবে আনস্টেবল কেন আনস্টেবল হবে এবার একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি দুইটা আমি হিন্স ইউজ দুইটা রোলার ইউজ করছি এবার যদি একটা এখানে যদি একটা বল প্রয়োগ করি এটা বলের সাথে সাথে কিন্তু ছুটতে থাকবে এ কিন্তু ইসি থাকতে পারবে না কারণ নিচে দুইটা চাকা সেট করা সো এটা আনস্টেবল আমার কথা মনে বুঝছেন মনে করেন আপনি কি করেন একটা একটা বাড়ি বানাইছেন সেই বাড়ির নিচে আপনি সব সাপোর্ট দিয়েছেন হলো রোলার সাপোর্ট এবার আপনি ঘুমাইছেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে আপনার জায়গা থেকে চলে গেছে এটা মানে পুকুরের মাঝখানে বা নদীর মাঝখানে আপনার পুরো বিল্ডিং চলে গেছে যদি আমি এটা মজা করে বলছি এনিভে তো সো এটা হলো আনস্টেবল বিল তাহলে কথা হচ্ছে যে আমাদের আন্দোলনের সংখ্যা যদি তিনের সমান যদি হয় তাহলে বলবো সেটা হলো স্টেবল এবং ডিটারমিনেট বিম আর যদি তিনের থেকে ছোট হয় তাহলে আনস্টেবল ডিটারমিনেট বিম আর যদি তিনের থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে হলো ইন ডিটারমিনেট বিম তখন আর আমাদের জানাই দরকার নেই স্টেবল নাকি আনস্টেবল এটা এটা তখন হয়ে যাবে হলো ইন ডিটারমিনেট বিম আশা করি বুঝে গেছেন কথা এখন এখানে আরো একটা ব্যাপারও আমি একটু বলে দিই আমি এটা আসলে অ্যাড করি নাই আমার স্লাইড অ্যাড করে নেই কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি অবশ্যই এটাও একটু নোট করে দিবেন ইন্টারনাল হিন্স ইউজ করা হয় আপনারা যখন এস এফ ডিএমডি যখন করছেন সেই সময় কিন্তু দেখছেন যে ইন্টারনাল হিন্স ইউজ করা হয় এরকম ভেতরে একটা পিন মতো দিয়ে এই জায়গায় বলে দেওয়া হয় যে হিন্স মনে পড়ে কি আপনাদের যেটাকে বলি আমরা ইন্টারনাল হিন্স দেখছেন না যখন এস এফ ডিএমডি অঙ্ক করছেন डिटारिनेट हर शर्त थ्री 
थ्री प्लस इंटरनल हिंजे संख्या तीन ना तीन एक जो हतो इंटरनल हिज निल फर्मुलेसन इक्ल थ्री प्लस चारोटाली चेक करते कंडी मान जा कथा जी 
এমন কেউ কি আছে যে আমার কথা বোঝেন না এটা না বুঝলে কিন্তু সমস্যা কারণ আপনাদের বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে এমসিকিউ তে আসতে পারে এগুলো পারবেন না কিন্তু ভাইয়া এখানে একটা ফিক্সড এবং একটা রোলার আছে একটা হেন্স সাপোর্ট দেখাচ্ছেন তো সেখানে আমরা ফিক্সড সাপোর্টে 3 পাচ্ছি এবং রোলার সাপোর্টে 1 পাচ্ছি আর হেন্স হেন্স একটা তাহলে তো টোটাল 5 হচ্ছে না 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 ভাইয়া আমি একটু বলি আপনাকে ইন্টারনাল হেন্সটা এমনি যে এই সিম্পল যে হেন্স ইউজ করছি না সিম্পল হিঞ্জের মত না সিম্পল হিঞ্জে তো আমাদের আনন থাকে তো হলো দুইটা ইন্টারনাল হিঞ্জটার একটু কাজ একটু আলাদা এখানে ইন্টারনাল হিঞ্জ যদি আমি যদি আপনাদেরকে বোঝাই আসলে এসএফডি এমডি করার সময় হলে আমি খুব সুন্দর করে এটা বোঝাইতাম ইন্টারনাল হিঞ্জ হচ্ছে এরকম যে নিচে তো কোনো দেখেন এই ইন্টারনাল হিঞ্জের কোনো সাপোর্ট নাই আমি যদি একটু আপনাকে বলি এই ইন্টারনাল হিঞ্জ দেখেনে যে কিভাবে বলি জিনিসটা একটা কাট মনে করে भैया ढुकाना प्रथम मैं मैथमेटिकल बुजाना मोट कत चार 
আন্দোলনের সংখ্যা চার আবার থ্রি প্লাস সির মানু চার সো এটা হবে হলো স্ট্যাবল ডিটারমিনেট বিম কিন্তু যদি আন্দোলনের সংখ্যা যদি থ্রি প্লাস সি এর থেকে যদি ছোট হয়ে যায় তখন সেটা ডিটারমিনেট হবে কিন্তু সেটা হবে আনস্টেবল আমার কথা বুঝছেন কি उत्तर मुमेंट प्रयोग कर लगता कम्प्रेशन क्या मुमेंट प्रयोग कर पास कंक्रीट संकुचित ना कि नीचे सैडे कंक्रीट संकुचित प्रसारणित ख्याल कर आस्ते चपे नाम चाप कम से आगाते थी जयन कर 
এখন এবার আপনারা এই লিংকটাতে একটু একটু কষ্ট করে জয়েন করেন হ্যাঁ এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ফেইলর মোড অফ বিম বিমের কি কি ধরনের ফেল আসতে পারে মেইনলি বিমে দুই ধরনের ফেল আসে একটা হলো শেয়ার ফেইলর আর একটা হলো ফ্লেক্সারাল ফেইলর তো নিচের এই ফ্লেক্সারাল ফেইলরটাকে আমরা আরেকটা নামে জানি সেটা হলো টেনশন ফেইলর বা টানজনিত ব্যর্থতা তো শেয়ার ফেইলর আর ফ্লেক্সারাল ফেইলর আসলে এটা কি আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই শেয়ার ফেইলরটা হলো যেটাকে আমরা কিন্তু আরেকটা নামেও কিন্তু চিনি ডায়াগোনাল টেনশন জনিত ফেইলর শেয়ার ফেইলরটা আসলে যেটা ঘটে আমি একটু আপনাদেরকে ফিগার এঁকে দেখাই शेयर फिलोर ওপরে প্রান্তে হালকায় ভার্টিক্যাল ফাটল ঘটে ঘটে ফাটলটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে যায় বেঁকে সাপোর্টের কাছে এসে সর্বোচ্চ ফাটল ঘটে যায় এটাকে আমরা বলে থাকি শেয়ার ফেইলর কেন ঘটে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই যে যেমন এখানে সাপোর্ট আছে এই পয়েন্ট থেকে ফাটল ভার্টিক্যাল হয়ে এবার কি হবে ফোর্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে যাবে বেঁকে সাপোর্টের কাছে এসে ম্যাক্সিমাম ফাটলটা তৈরি হবে এটা হলো শেয়ার ফেইলর আর ফ্লেক্সারাল ফেইলর কেমন ডিমের ঠিক যে পয়েন্টে বিমের টানের পরিমাণ সব থেকে বেশি সেই পয়েন্টে অর্থাৎ বিমের মিড স্প্যান বরাবর হয় ভার্টিক্যালি ভাবে একটা ক্রাক আসে এই যেরকম এই ধরনের ফেইলর কে বলা হয় ফ্লেক্সারাল ফেইলর ভার্টিক্যাল ভাবে একটা ক্রাক আসে অর্থাৎ ভার্টিক্যাল বলতে উলম্ব ভাবে ক্রাক আসে একটা ফাটল আসে ক্রাক মানে হলো ফাটল হ্যাঁ এগুলোকে আমরা বলে থাকি ফ্লেক্সারাল ফেইলর তা আমি একদম প্র্যাকটিক্যাল একটা ফিগার আপনাদেরকে দেখাই এই যে দেখেন এটা হলো শেয়ার ফেইলর ঠিক এই পয়েন্টে এই যে এই যে আমার মাউসের কার্সার পয়েন্ট যেখানে আছে এখানে একটা সাপোর্ট ছিল কিন্তু আমার এই ফিগারের ভিতরে সাপোর্টটাকে আমি রাখি নাই আর কি হ্যাঁ এখানে একটা সাপোর্ট ছিল এই সাপোর্টের কাছে এসে ম্যাক্সিমাম ফাটল ওপর থেকে ফাটলটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে গেছে বেঁকে সাপোর্টের কাছে এসে ম্যাক্সিমাম ফেইলরটা ঘটেছে একদম টোটালি ভেঙে গেছে এই ধরনের ফেইলর হলো শেয়ার ফেইলর আরেকটা দেখাই এই যে এটা হলো শেয়ার ফেইলর ওপরে ফাটল হতে হতে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে সাপোর্টে গেছে ম্যাক্সিমাম ফেইলর ওভারে আমি একটা আপনাদের ক্রস সেকশন দেখাই এই যে এটা হলো শেয়ার ক্রাক বা শেয়ার জনিত ফাটল ওপরে এটা হলো শেয়ার জনিত ফাটল আর যে মাঝখানে যে ফাটল গুলো দেখছেন ছোট 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 এইগুলো হলো ফ্লেক্সারাল ক্রাক বা টান জনিত ফাটল এখন ফাটল গুলো কেন হয় সেটা আমাদের জানা দরকার শেয়ার ফেইলর কেন হয় বা শেয়ার ফেইলরটা কি এটার উত্তর যেন আপনারা দিতে পারেন প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে শেয়ার ফেইলর কেন ঘটে বা শেয়ার জড়িত ব্যর্থতা কেন ঘটে বা ডায়াগোনাল টেনশন কেন ঘটে বা ডায়াগোনাল টেনশন কি বা শেয়ার ফেইলর কি ফ্লেক্সারাল ফেইলর কি বা টান জনিত বিমের টান জনিত ফাটল কেন হয় এগুলো উত্তর যেন আমরা সঠিকভাবে দিতে পারি তার জন্য আসে না আমরা একটু কানগুলো দেখবো আমি এখানে দেখেন একটা বিম নিয়েছি বিমের এখানে হচ্ছে দুই স্থান বিশিষ্ট একটা বিম এই বিমের ওপরে সমভাবে বিস্তৃত লোড আছে ওপরে যে লোডটা আছে সেই লোডটাকে বলছে আমরা সমভাবে বিস্তৃত বা ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড এখন এই লোডের কারণে এই যদি আমি এই বিমের শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম যদি আঁকাই তাহলে কেমন হতে পারে শেয়ার ফোর্সটা হবে হচ্ছে যেরকম এখন কিভাবে আঁকালাম সেটা সেটা এখন প্রশ্ন করবেন না আশা করি কারণ আমরা শেয়ার ফোর্সে ক্লাস করছি না শেয়ার ফোর্স সম্পর্কে একটু হলো আপনাদের ধারণা আছে সে ধারণাটা থাকলে যথেষ্ট আমরা শিখবো এইগুলো সমস্যা নেই যখন আমরা শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগ আমি ক্লাস করবো এই বিমের উপরে ওপরে একটা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তীর্চি নদের সমভাবে বিস্তৃত লোড দেওয়া আছে তো এই বিমের শেয়ার ফোর্স আঁকালে হবে এরকম বেন্ডিং মোমেন্ট যদি আঁকায় তাহলে তার বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগামটা আসবে ঠিক এরকম খুব ভালো করে আমার কথাটা শুনে নেন যেখানে শেয়ার ফোর্স থাকে ম্যাক্সিমাম সেই জায়গায় বেন্ডিং মোমেন্ট হয় মিনিমাম শেয়ার ফোর্স যেখানে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট হবে সেখানে জিরো আর যেখানে শেয়ার ফোর্স হবে জিরো 
সেখানে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে ম্যাক্সিমাম একটু খেয়াল করে দেখেন শেয়ার ফোর্স বেশি সব থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট জিরো শেয়ার ফোর্স জিরো বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম দেখেন শেয়ার ফোর্স আস্তে আস্তে কমেছে এই পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স আস্তে আস্তে কমেছে বেন্ডিং মোমেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়েছে আবার দেখেন এখানে দেখেন ঠিক এই পয়েন্টে শেয়ার ফোর্স মিনিমাম কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম আশা করি বুঝছেন আমার কথা এনিবে তাহলে এখানে দেখেন এই জিনিসটা এখন আমাদের কেন দরকার খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে শেয়ার ফোর্স যেখানে বেশি সেই জায়গায় বিমের যে ফাটল আসে সেটা হলো শেয়ার ফাটল বা শেয়ার জনিত প্রাক বা শেয়ার ফেইলর ঘটে অর্থাৎ শেয়ার ফেইলরটা হয় বিমের উপরে লোড জনিত কারণে যে শেয়ার ফোর্স তৈরি হয় শেয়ার ফোর্সের জন্যই বিমের শেয়ার জনিত ফাটল ঘটে দেখেন তো সাপোর্টের কাছে কিন্তু শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ সব থেকে বেশি আমরা একটু আগে কিন্তু ফাটলটা দেখলাম সাপোর্টের কাছে ফাটল সব থেকে বেশি শেয়ার জনিত যে ফেইলরটা আমি একটু এখানে চিত্র দিয়ে আপনাদের বুঝাই দেখেন এখান থেকে এই অংশটুকু কিন্তু শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ বেশি আর এইটুকু খুবই কম এটুকু আসলে ধরার মধ্যে না যার ফলে দেখা যায় যে বিমের কিন্তু ফাটল দেখেন এভাবে এখানে ফাটল তৈরি হবে তৈরি হয়ে সাপোর্টের কাছে এসে ম্যাক্সিমাম ফাটলটা হয়ে যাবে আবার এই সাইডে দেখেন এই অংশটুকু কিন্তু দেখেন শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ বেশি যার ফলে এদিকেও এখান থেকে একটা ফাটল হবে শেয়ার জনিত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে সাপোর্টের কাছে এসে ম্যাক্সিমাম ফাটল হয়ে যাবে যেটাকে বলছি আমরা শেয়ার ফেইলর তার মানে শেয়ার ফেইলর কোথায় হবে যেখানে বেন্ডিং মোমেন্টের পরিমাণ কম কিন্তু শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ অত্যাধিক ভিমের উপর যদি লোড জনিত কারণে ভিমের উপরে বল প্রয়োগ মানে আহ ভিমের উপর থেকে ভিমের উপর লোড প্রয়োগের কারণে যে শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয়ে যায় যে স্থানগুলোতে অনেক বেশি হয়ে যায় সেখানে ভিম শেয়ারে ফেল করার সম্ভাবনা থাকে এবং সেখানে ভিম শেয়ারে ফেল করবে যেখানে ভিমের শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ বেশি হবে সেখানে ভিম শেয়ার ফেল করবে যদি কোনো প্রোটেকশন না নেওয়া হয় বুঝছেন আশা আশা করি আমার কথা ঠিক দেখেন এই যে এখানে সাপোর্ট আছে এই জায়গা থেকেও দেখেন এই যে এই অংশটুকুর শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ বেশি কিন্তু বেন্ডিং পয়েন্টের পরিমাণ কম তো আমার এখানে কিন্তু একটা শেয়ার জনিত ফেইলর ঘটবে আবার এখানেও কিন্তু শেয়ার জনিত একটা ফেইলর ঘটবে কারণ এখানে শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ বেশি আবার এখানে কিন্তু একটা শেয়ার জনিত ফেইলর ঘটবে যাই হোক তো এখানে শেয়ার জনিত ফেইলর ঘটবে যদি ভিম যদি আরো যদি এদিকে থাকে যাই হোক তাহলে এখন তো এবার আসে না তাহলে সংক্ষেপে যদি বলি শেয়ার শেয়ার ফেইলরটা কেন ঘটে ম্যাক্সিমাম মানে শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ যদি অত্যাধিক বেশি চলে আসে যে স্থানে শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ বেশি হয় ঠিক সেই স্থানে শেয়ার ফেইলর শেয়ারে ফেইল করার সম্ভাবনা থাকে ভিম এখন আসেন ফ্লেক্সিবল ফেইলর উল্টা বেন্ডিং মোমেন্টের পরিমাণ যেখানে বেশি সেই জায়গায় বিম বিমের ফ্লেক্সিবল ফেইলর বা টান জনিত ফেইল ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে দেখেন এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এই পোষণটাতে বেন্ডিং মোমেন্টের পরিমাণ বেশি শেয়ার ফোর্সের পরিমাণ কিন্তু কম তো এখানে বিমের হচ্ছে আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি জি ভাই শুনতে পাচ্ছি জি ভাই শুনতে পাচ্ছি তো দেখেন যে এখানে হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্টের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এই স্থানে কিন্তু আমাদের বিমের এই ভার্টিক্যাল ক্রাকটা আসবে অর্থাৎ ফ্লেক্সিবল ক্রাক যেটাকে আমরা বলে থাকি বা টান জনিত ফাটল এই জন্য কিন্তু আমরা সেই যখন আপনারা মনে করে দেখেন এসএফডি বিএমডি যখন অঙ্কন করছেন বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগ্রাম এবং শেয়ার ফোর্স ড্রাইগ্রাম অঙ্কন করছেন যেখানে এই শেয়ার ফোর চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে সেই জায়গায় আমরা বলেছি কি ডেঞ্জারাস সেকশন মনে পড়ে फ्लेक्सिबल আসলে কথাটা বলা ভুল 
আমার বিমের উপরে যে লোডগুলো আছে সেই লোডগুলোর উপর ভিত্তি করে শেয়ার ফোর্স আকাতে হবে শেয়ার ফোর্স আকায় দেখতে হবে শেয়ার ফোর্স কোথায় চিহ্নের পরিবর্তন করছে এরকম চিহ্নের পরিবর্তন হঠাৎ করে কোথায় হচ্ছে অর্থাৎ কোথায় বেন্ডিং মন সবথেকে বেশি বেন্ডিং মন সবথেকে কোথায় বেশি আর বেন্ডিং মন যেখানে সবথেকে বেশি হবে সেই জায়গায় শেয়ার ফোর্সের মান শূন্য হবেই মাস্ট সেই পয়েন্টটাই হবে হলো ডেঞ্জারাস সেকশন সো সেটা মাসখানেই হতে হবে এমন কোনো কথা নাই এটা এটা আসলে ডিপেন্ড করবে বিমের উপরে কি পরিমাণ লোড আসছে সেই লোডের উপরে এখন আমার এখানে যে লোডার গুলো আসছে সেই লোড অনুসারে আসলে মাসখানেই বোঝাচ্ছে এই জন্য হয়তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে মাসখানে হবে না আসলে মাসখানে হবে কথাটা এরকম সত্য নয় মাসখানে হতে পারে যেকোনো স্থানে হতে পারে এটা তো এখন আমি যা কার পার্সোনাল কথা শুনে ফেললাম আর কি মিট করে দিই যাই হোক তো এখন আমরা এখানে দেখেন যে আমরা আরেকটা ফিগার একটু দেখবো এখান থেকে বিমের উপর লোড এর কারণে দেখেন বিমটা কিন্তু ঠিক এইভাবে কিন্তু ডিফ্লেক্টেড হবে এভাবে কিন্তু বিমটা কিন্তু বাঁকা হয়ে যেতে যাবে দেখেন আমি যদি বলি বিমটাই যে আপনি একটু নিজের থেকে কল্পনা করে দেখেন যে আমার উপরে যে বিমটাতে যে লোড প্রয়োগ করেছি বিমটা এরকম ভাবে বাঁকা হবে কিনা অবশ্যই এইভাবে কিন্তু বাঁকা হবে বিমটা নিজে একটু কল্পনা করে দেখেন দেখেন বিমের যদি আমি আপনাদেরকে যদি আমি এই এই প্রশ্নটার কথা যদি বলি এখান থেকে এটুকু অংশের কথা যদি বলি নিচের অংশ টান নাকি উপরের অংশ টান তো বলবেন কি একটু আগে কিন্তু আমি কিন্তু আপনাদের নিচের অংশ টান নিচের অংশ টান উপর অংশ চাপ উপর অংশ চাপ একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখবেন হ্যাঁ নিচে যদি টান হয় টেনশন যদি নিচে থাকে ওই পয়েন্ট বরাবর পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট পাওয়া যায় অর্থাৎ নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর সরি রেফারেন্স লাইনের উপরে হবে হলো বেন্ডিং মোমেন্ট এখন আমি যদি এইটুকু অংশের কথা যদি বলি বলেন তো এইটুকু উপরের অংশ টান না নিচের অংশ টান উপরের অংশ টান উপরের অংশ টান সো যেখানে উপরে টান নিচে চাপ সেই জায়গায় বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হলো সেখানে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট পাওয়া যাবে সেখানে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট পাওয়া যাবে দেখেন এখানে উপরের অংশ টান তো এখানে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে আবার যদি আমি এই প্রশ্নটুকুর কথা যদি বলি নিচের অংশ টান উপর অংশ চাপ তো এখানে পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট এবার এই প্রশ্নটুকুর কথা যদি বলি উপরে টান নিচে চাপ তো এখানে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট এই যে দেখেন এখানে আমরা ফ্লেক্সারাল ক্রাক কিন্তু দেখাইছি मैक्सिमामेटिटी मैक्सिमाम আর ফ্লেক্সিবল কাকাশ থেকে কিন্তু নিচে কারণ নিচে টেনশন দেন আশা করি জিনিসটা খুব ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আসেন আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট একটা জিনিস একটা প্রশ্ন করব আপনাদের কাছে যে মনে করেন ফাটল আসছে এরকম ভাবে এখন আপনি কি করছেন রড ইউজ করছেন আচ্ছা আমি একটা ইয়া আকাই দেখাই এটা মনে করেন একটা বিম বড় করে দেখেন प्रश्न फाटल फाटल रड दी 
অর্থাৎ আমরা যে রড ইউজ করব এরকম ভাবে নাকি হরিজন্টাল ভাবে এবার কিন্তু হরিজন্টাল বড় বড় আমরা রড ইউজ করব তাহলে কিন্তু দেখেন আমাদের এই ফাটলটা কিন্তু প্রতিরোধ করা সম্ভব এই জন্য টেনশন জোন যখন নিচে আমরা মেইন রড এই যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমরা মেইন রড কিন্তু নিচে ইউজ করছি মেইন রড ইউজ করছি দেখেন এই ফ্লেক্সিবল ক্রাকের আরআর সরি হ্যাঁ ফ্লেক্সিবল ক্রাকের অনুভিক বরাবর কিন্তু আমরা ইউজ করছি টেনশন জোন উপরে আমরা কি করছি দেখেন এখানে কয়েকটা রড কে ক্রাঙ্ক করে উপরে নিয়ে চলে গেছে এখন মেইন বার কিন্তু এখন আমরা উপরে নিয়ে চলে গেছে ক্রাঙ্ক করে উপরে আমাকে মাস্ট এখানে এই সাপোর্টে যেহেতু টেনশন জোন উপরে সাপোর্ট বরাবর আপনি নিচে যদি কোন মেইন রড না দেন কোনো সমস্যা হবে না বিবেক কোন ধরনেরই সমস্যা হবে না কিন্তু সাপোর্টের কাছে ইন্টারনাল সাপোর্ট যে আমি এখানে আরেকটা কথা আপনাদের একটু বলে রাখি একদম বাইরের দিকে যে সাপোর্ট এটাকে বলা হয় এক্সটার্নাল সাপোর্ট আর ভেতরের দিকে যে সাপোর্ট এদেরকে বলা হয় হলো ইন্টারনাল সাপোর্ট প্রত্যেকটা বিমের ইন্টারনাল সাপোর্ট বরাবর টেনশন জোন থাকে ওপরে এবং ইন্টারনাল সাপোর্ট বরাবর বেন্ডিং মুমেন্ট হবে নেগেটিভ হতেই হবে আবার বলছি এক্সটার্নাল সাপোর্ট কোনটাই বাইরের সাপোর্ট হলো এক্সটার্নাল আর এগুলো হলো ইন্টারনাল সাপোর্ট একদম বাইরের প্রান্ত হলে সেটা হবে এক্সটার্নাল সাপোর্ট আর এগুলো হলো ইন্টারনাল সাপোর্ট দেখেন ইন্টারনাল সাপোর্ট নেগেটিভ মুমেন্ট আসছে এবং টেনশন জোন ওপরে ইন্টারনাল সাপোর্ট নেগেটিভ জোন হচ্ছে নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট আসছে এবং টেনশন জোন ওপরে যেহেতু টেনশন জোন ওপরে আমাকে মেইন রড ওপরে ইউজ করতেই হবে অবশ্যই আমাকে ওপরে ইউজ করতে হবে টেনশন জোন যেখানে থাকবে সেখানে রড ইউজ করতে হবে এই জন্য আবার দেখেন এখানে আমি ক্রাঙ্ক করে করে নিয়ে গেছি নেওয়ার পর আবার দেখছি যে এর এই অংশের টেনশন জোন নিচে তো আমি এখান থেকে রডটাকে আবার বাকি নিচে নিয়ে চলে গেলাম যে এখানে আমি মেইন বার নিচে ইউজ করলাম কারণ আমাকে নিচে এখানে মেইন বার অবশ্যই ইউজ করতেই হবে আবার এই জায়গায় এসে দেখছি যে আমার এখানে টেনশন জোন ওপরে দেখেন আমি রডটাকে বাকি উপরে নিয়ে চলে গেছি নিচে দেখেন এখানে আমি কোন নিচে কোন মেইন রড ইউজই করি নাই কারণ এই জায়গায় নিচে মেইন রড ইউজ করার কোনো দরকারই নাই শেষের পুরো অংশটা টেনশন জোন হলো ওপরে বুঝে গেছে আশা করি এটা গেল ফ্লেক্সিবল ক্রাককে প্রতিরোধ করার জন্যই আমরা মেইন বার ইউজ করে থাকি তাহলে যদি কখনো প্রশ্ন আসে আপনাকে ভাইবা বোর্ডে যদি প্রশ্ন করে বা কখনো যদি আপনার পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে বিমে মেইন বার কেন ইউজ করা হয় খুব সুন্দর উত্তর হবে যে ফ্লেক্সিবল ক্রাক বা টেনশন জনিত ফাটলকে প্রতিরোধ করার জন্যই আমরা মেইন বার ইউজ করে থাকি আর হচ্ছে ইন্টারনাল সাপোর্ট বরাবর মেইন বার ওপরে মাস্ট বি দিতেই হবে কেন কারণ ইন্টারনাল সাপোর্ট বরাবর টেনশন জোন থাকবে ওপরে বুঝে গেছেন আশা করি এবার আসেন শেয়ার কাটকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি শেয়ার কাটটা আসবে ভার্টিক্যালি সরি হচ্ছে এই যে আহ এরকম ভাবে শেয়ার কাটটা আসবে তাহলে এখন আমি যদি বলি যে এখানে আমার ক্রাক আসছে এরকম ভাবে এই ক্রাকটাকে প্রতিরোধ করার জন্য যদি আমি বার গুলো যদি আমাদের আহ এই দেখেন ক্রাক আসছে যেদিকে এখন আমি যদি রড যদি এই ক্রাক বরাবর যদি এটা যদি দিই তাহলে দেখেন তো এই ফাটলটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না সম্ভব কিন্তু ফাটল যেদিকে আসছে তার আর আরে কিন্তু আমি রড ইউজ করছি সম্ভব কিনা জি সম্ভব প্রশ্ন করে ক্রাং বার কেন ইউজ করা হয় সরাসরি উত্তর হবে এক কথা যদি বলতে বলে ক্রাং বার কেন ইউজ করা হয় উত্তর হচ্ছে শেয়ার জনিত ফাটলকে প্রতিরোধ করার জন্যই বা ডায়াগনাল টেনশন জনিত ফাটলকে প্রতিরোধ করার জন্যই ক্রাং বার ইউজ করা হয় শুধু ক্রাং বার ইউজ করলে কিন্তু পুরোপুরি ফাটলকে প্রতিরোধ করা যায় না আমরা এখান থেকে যে কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে স্ট্রিটআপ ব্যবহার করতে হবে দেখেন একটা আমাকে উপরে একটা হ্যাঙ্গার বার দিতে হবে দিয়ে এবার আমি কি করবো এখানে স্ট্রিটআপ যদি দেখেন এই ফাটল বরাবর যদি আমি এইভাবে যদি আড়ালে যদি স্ট্রিটআপ ব্যবহার করি একটু নিজে একটু ইমাজিন করে দেখেন তো ফাটলটা কত ভালোভাবে প্রতিরোধ হবে দেখেন তো এখন ফাটলটা খুব ভালোভাবে প্রতিরোধ করলেন সেটা বলি নাই 
আমি বলেছি যে ফ্লেক্স জারাল ক্রাককে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা মেইন বার ইউজ করি কিন্তু এই যে দেখেন আমার এই ইন্টারনাল সাপোর্ট বরাবর টেনশন যেন উপরে তাহলে আমাকে কি করতে হবে মেইন বার উপরে দিতে হবে তো উপরে দেওয়ার জন্য আমরা যে কাজ করে থাকি দেখেন একসাথে আমার দুইটা কাজ হয়ে যায় আমি যদি এখানে দেখেন এই সাপোর্ট বরাবর আমার নিচে কিন্তু মেইন বার ইউজ করার কোনো দরকারই নাই এখন মনে করেন আমি নিচে মেইন বার দিয়েছি চারটা চারটা আমি নিচে মেইন বার ইউজ করছি নিচে চারটা মেইন বার ইউজ করার পর আমি দেখছি সাপোর্টের কাছে টেনশন জন হলো উপরে তো টেনশন যদি উপরে থাকে ফ্লেক্সিবল কাক আসবে কোথায় উপরে নিচে ফ্লেক্সিবল কাক আসার কোনো সম্ভাবনা নাই আমার মেইন বার ইউজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফ্লেক্সিবল কাককে প্রতিরোধ করা তাহলে আমার যেহেতু সাপোর্টের কাছে নিচে মেইন বার কোনো দরকারই হচ্ছে না তাহলে আমি কাজ করবো সাপোর্টের কাছে ঠিক যেই জায়গা থেকে আমার টেনশন জন উপরে চলে গেছে সেই জায়গা থেকে আমি যে কাজ করব নিচে চারটা মেইন বারের ভিতরে কিছু বার আমি ক্রাঙ্ক করে উপরে নিয়ে চলে যাব যদি ক্রাং করে যদি উপরে নিয়ে চলে যায় তাহলে মেইন বার এখন উপরে চলে গেল এই উপরে যে এই যে দেখেন উপরে যে কিন্তু সে কি হলো ফ্লেক্সিবল কাককে প্রতিরোধ করলো আর ক্রাংটা কি করলো ক্রাংটা কিন্তু এই শেয়ার কাকটাকেও প্রতিরোধ করে ফেললো আমার কথা বুঝছেন কিনা একসাথে আমার দুইটা কাজই হয়ে গেল জি ভাই বুঝতে আমি ক্রাং করে উপরে নিয়ে যাওয়ার ফলে ক্রাং করে যখন উপরে নিয়ে গেছি এই ক্রাংটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল কাককে প্রতিরোধ করতে পারছে না এই ক্রাংটা কি প্রতিরোধ করছে শেয়ার কাক কিন্তু ক্রাং করার ফলে এই যে উপরে বার চলে গেছে মেইন বার এই উপরে মেইন বারটা এখানে সাপোর্টের কাছে সে টেনশন কাককে সে আবার ফ্লেক্সিবল কাককে প্রতিরোধ করছে ক্লিয়ার কিনা ভাই প্রতিরোধ করছে पर्याप्त स्त्री कर লাগবে কি লাগবে না একটা চেক কিন্তু করতেন আপনারা সে চেক করার সময় খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু শেয়ার ফোর্স কিন্তু ম্যাক্সিমাম শেয়ার ফোর্স কিন্তু আপনারা বিবেচনা করতেন অনেক আগে যদি বা করছেন আমার আমার মনে হয় একটু হলো আপনাদের মনে আছে আপনারা যখন বিম ডিজাইন করতেন সেই বিম ডিজাইনে কিন্তু একটা শর্ত থাকতো যে টেনসাইল বারের পরিমাণ বের করার পর অর্থাৎ রডের ক্ষেত্রফল বের করার পরেই টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল বের করার পরেই যেই জিনিসটা করতে হতো যে স্ত্রীরা লাগবে কি লাগবে না এর জন্য আমাদের যে কাজ করতে হতো समस्या कारण भाई দেখেন হচ্ছে আমরা কিন্তু স্ট্রাকচার ডিজাইন করি হলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিএনবিসি কোড অনুসারে তো বিএনবিসি কোড কিন্তু এসআই কোডে যেগুলো আছে অলমোস্ট কিন্তু সেগুলাই অর্থাৎ আমরা কিন্তু বলতে পারি আমরা এসআই কোডকে আমরা ফলো করি বিএনবিসি কোড কিন্তু এসআই কোডকে কিন্তু ফলো করে শুধু বিএনবিসি কোড না অন্য অন্য যেই যেমন হলো ইন্ডিয়ান কোড আছে তারপর অন্য অন্য দেশেরও যে কোডগুলো আছে যেমন বাংলাদেশে বিএনবিসি কোড আছে এরকম অন্য অন্য দেশের কোডগুলো মোটামুটি এসআই কোডকে ফলো করে তো এসআই কোড এটা কিন্তু আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউট অর্থাৎ আমেরিকা বা এরকম পশ্চিমা যে দেশগুলো রয়েছে সেই সমস্ত দেশে আমাদের দেশে থেকে কিন্তু তাদের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন যেহেতু এটা প্রশ্ন করলেন তাই আমি উত্তরটা দিচ্ছি গল্প করছি না যে ওই দেশে দেখা যায় যে আমাদের দেশে কিন্তু ম্যাটারালস এর দাম কিন্তু অনেক বেশি রডের দাম অনেক বেশি সিমেন্টের দাম অনেক বেশি কিন্তু ওইসব দেশে দেখা মানে আমাদের দেশে এই ম্যাটারালস এর তুলনায় রড সিমেন্ট বালি এইগুলোর তুলনায় কিন্তু মিস্ত্রি খরচ কিন্তু খুবই কম কিন্তু ওই সমস্ত দেশে মিস্ত্রি খরচের পরিমাণ অনেক বেশি 
ম্যাটারস এর তুলনায় যদি কম্পেয়ার করা যায় বাংলাদেশের সাথে তাহলে বাংলাদেশের থেকে ওই দেশ ওই সমস্ত দেশে মজুরি খরচ অনেক বেশি যার ফলে এই যে কাং করা কিন্তু আপনার হচ্ছে কাং করতে গেলে মিস্ত্রিদেরকে আমাদের এক্সট্রা কিছু মজুরি পে করতে হয় এই জন্য ওই সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে আসলে কাং করা খুব বেশি উপযুক্ত নয় কাং করলে পারে হচ্ছে যেটা হয় রডের অপচয় কিন্তু কমে যায় কারণ আমি যখন কাং করতেছি দেখেন মেনবার নিচে কিন্তু এই সাপোর্টের কাছে কিন্তু আমার মেনবার বেশি দরকার হচ্ছে না আমি বেশি না দিয়ে অল্প কয়েকটা দিয়ে বেশিরভাগ আমি মানে অল্প কয়েকটা মেনবার সাপোর্টের কাছে রেখেই বাকিগুলো কিন্তু আমি কাং করে উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছি যার ফলে কিন্তু কি হচ্ছে আমার এই সাপোর্টের কাছে কিন্তু আমার রডের অপচয়টা কমে যাচ্ছে কিন্তু ওই সমস্ত দেশে এই রডের অপচয় থেকে যেটা মিস্ত্রি খরচ কমানোর চিন্তা তাদের বেশি থাকে যার ফলে প্রাণ করা হয় না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি বলি যেহেতু আমাদের এখানে মজুরি খরচ এর তুলনায় রডের দাম অনেক বেশি তো প্রাণ করাটা সব থেকে বেটার কিন্তু আমরা আসলে এই আমেরিকাকে আমরা ফলো করি যার ফলে দেখা গেছে যে আসলে আমাদের অধিকাংশ বিল্ডিং গুলোতে আসলে আমরা কাং না করে আমরা হচ্ছে ইস্টার ইউজ করি তবে কাং না করলে কোনো ধরনের সমস্যা হয় না এই আর কি আমাদের কিছুটা হচ্ছে এই যে সাপোর্টের কাছে আমরা কিছু রডের অপচয় কমাতে পারতাম সেটা আসলে একটু হয় না তাছাড়া কিছুই না খুবই কম সেই স্থানে আমাদের স্ট্রিপ দেওয়ার কোনো দরকারই নাই এবং স্ট্রিপ কিন্তু আমাদের আমরা ডিপ্লোমাতে আপনারা শিখেছেন যে স্ট্রিপ হচ্ছে একই দূরত্ব পরপর বসানো কিন্তু এক্সাক্টলি কিন্তু স্ট্রিপ কিন্তু একই দূরত্ব পরপর বসানো হয় না যেখানে শেয়ার ফোর্স এর পরিমাণ সব থেকে বেশি একটা নির্দিষ্ট অংশ দুটো স্ট্রিট আপ খুব কাছাকাছি বসানো হয় এরপর শেয়ার ফোর্স এর পরিমাণ আস্তে আস্তে যখন কমে তখন স্ট্রিট আপের ডিস্টেন্স কিন্তু বাড়ানো হয় আগের মতো কিন্তু কাছাকাছি কিন্তু বসানো হয় এরকম করতে করতে যেখানে শেয়ার ফোর্স এর পরিমাণ খুবই কম সেইটুকু জায়গায় জুড়ে কিন্তু আর কিন্তু স্ট্রিট আপ ব্যবহার করা হয় না দেখ আমি কথা বলতাম হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর বলেন আপনাদের এই কথাগুলো কিন্তু রেকর্ড চলে আসছে আমি একটু বলি হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে কথা বলতে সমস্যা না আমি আমি ক্লাসে শেষ করে দিই তারপর আমি এটা নিয়ে কথা বলছি এই কথাগুলো রেকর্ডে না আসুক যাক আমি এখন আপনাদের যেটা বলতে যাচ্ছি তাহলে আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় স্ট্রিট আপ কেন ব্যবহার করা হয় খুব সহজে কিন্তু আপনারা আশা করি উত্তর দিতে পারবেন যে বিমের শেয়ার জনিত ফেইলরকে বা শেয়ার ক্রাককে প্রতিরোধ করার জন্য বা ডায়াগোনাল টেনশন ক্রাককে প্রতিরোধ করার জন্য স্ট্রিট আপ ব্যবহার করা হয় এতদিন হয়তো বা বইতে পড়ে আসছেন কিন্তু এখন প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন আসলে আমাদের স্ত্রী ব্যাপারটা কেন লাগবে আর ট্রাং বার কেন ইউজ করা হয় এটাও কিন্তু আশা করছি আপনারা খুব ভালো করে বুঝে গেছেন মেইন বার কেন ইউজ করা হয় এটাও খুব ভালো করে বুঝে গেছেন বিমের কি ধরনের ফেল আসতে পারে সেটাও ভালো করে বুঝছেন অলরেডি আমি আজকে যতদূর ক্লাস করাইছি এর ভিতরে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাতে অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু আসছে আমি আসলে সেই প্রশ্নগুলো স্লাইডে অ্যাড করতে পারি নাই আমি যা শুধু প্রশ্নগুলো দেখছি নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমি चार जैकारी তাহলে এখন আমরা মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচনা শেষ তাহলে রেকর্ডটা স্টপ করে আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলি